4 bölü 11 ile 9 bölü 13'ü toplayalım. Bu iki kesri toplayabilmek için ortak bir paydaya ihtiyacımız var. Ortak bir payda bulmalıyız. Bu ortak payda 11 ve 13'ün en küçük ortak katı olabilir mesela. Çünkü bu iki sayının ortak bir çarpanı yok. O halde en küçük ortak katları 11 ve 13'ün çarpımı olmalı. 11 çarpı 13'ü bulalım hemen. 13 çarpı 1, evet, şöyle yapalım. 13'ü 10 ile çarpsaydık, 130 ederdi. 11 ile çarpıyoruz, demek ki bir tane daha 13 ekleyeceğiz 130'a, o da 143 eder, evet. Bu bizim ortak paydamız, şuraya da yazalım. Bir sayı bölü 143 artı başka bir sayı bölü 143. 4 bölü 11'i paydası 143 olacak şekilde yazmak için 11'i 13 ile çarptık. Daha doğrusu paydayı 13 ile çarptık. Şimdi paydayı 13 ile çarptığımıza göre payı da 13 ile çarpmamız gerekiyor değil mi? Değeri değişmesin kesrin. O zaman 4 çarpı 13 ne eder? 4 kere 10 40 eder. 4 kere 3 12 40 ile 12 topla 52. Evet, işlemi yazarak da yapabilirsiniz isterseniz. 4 çarpı 13 eşittir 52. Şimdi 13'ü 143'e çevirmek için 11 ile çarptık. Paydayı 11 ile çarptıysak, kesrin değerini değiştirmemek için payı da 11 ile çarpmalıyız. 9 çarpı 11 eşittir 99. Şimdi toplama yapmaya hazırız. Sonuç... Ortak paydamız 143, evet, 52 artı 99, evet, 52 artı 100 deseydik, 152 ederdi. Ama bir eksik olduğuna göre 151, evet, ve sanırım kesrimiz sadeleşmiyor. Evet, bildiğim kadarıyla 151 ve 143'ün ortak bir çarpanı yok. Öyleyse, 151 bölü 143 yazacağız. Evet, bunu tam sayılı kesir olarak da yazabiliriz. Çünkü 143, 151'in içinde bir kere var. Evet, 143 çıkardığımızda bakalım ne oluyor? Çıkardığımızda 8 kalır. Evet, 8, kalanımız 8. O halde 151 bölü 143'ü 1 tam 8 bölü 143 olarak yazabiliriz. Bu kesri daha fazla sadeleştiremeyeceğiz. Evet, bu şekilde yeterince sade. İşlem tamam. Sonuç 1 tam 8 bölü 143.